హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సతీష్ మీరు చూస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కూడా నేను ఎప్పట్లాగే మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను సో మనం ఎటువంటి డిలే చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో నేను తీసుకొచ్చిన టాపిక్ ఏంటి అని అంటే ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అనే ఒక టాపిక్ గురించి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం దీనికి సంబంధించి ఒక యాప్ ఉంది మన అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వీడియోని చివరికి చూసి నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ హబ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఛానల్ వాట్సాప్ గ్రూప్ రన్ అవుతున్నా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్స్ అలాగే కాంటాక్ట్ నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ బేసిక్గా మనం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ చేయాలి అనుకుంటే మనం మామూలుగా మన మొబైల్ నుండి కాల్ చేసి తర్వాత యాడ్ కాల్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక నెంబర్ టై నెంబర్ డైల్ చేసి మర్చి కాల్ చేసి ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాం కదా దీనివల్ల ఏంటి అని అంటే మనకు కొంత ఇబ్బంది అయితే పడతాం కంపల్సరీ సో ఇట్లా కాకుండా మనకి ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక సర్వీస్ అయితే ఉంది ఇది మనకి వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఉంటుంది అలాగే ఒక ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ కూడా ఉంది ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా కూడా మన అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వరకు మనకి ఈ యాప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది తర్వాత కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఈ యాప్ ద్వారా మనం చే చేసుకోవచ్చు బట్ కాల్ చేయడం మాత్రం మనం మామూలుగా ఎట్లా అయితే కాల్ చేస్తామో అట్లా డైల్ ప్యాడ్ నుంచే కాల్ చేసి ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అయితే మనం మాట్లాడవచ్చు అది ఎట్లాగా ఏంటి అనేది చూద్దాం దీనికి సంబంధించి ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ మనకి ప్లే స్టోర్లో లభిస్తుంది మీరు ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేయండి ప్లే స్టోర్లో లేదా నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడి నుంచి కూడా మీరు ఈ యాప్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఒక ముందు అసలు అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటనే చూద్దాం ముందు నేను యాప్ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే యాప్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ దీని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఓకే నేను డబుల్ ట్యాప్ చేశాను రైట్ సైడ్ సైడ్ చేస్తున్నాను టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈ అక్సెప్ట్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేశాను నేను ఓకే అక్కడ జాయిన్ అయ్యి మీటింగ్ అని చెప్పేసి వచ్చింది రైట్ సైడ్ సైడ్ చేస్తున్నాను ఓకే డైల్ నెంబర్ ఓకే ఆన్లైన్ మీటింగ్ ఐడి చెక్ కనెక్షన్ ఐఎమ్ హోస్ట్ ఇక్కడ మనం ఐఎమ్ హోస్ట్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి డబుల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తున్నాను అకౌంట్ లాగిన్ మనం ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉంటే ఇక్కడ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కింద లాగిన్ ఉందో లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తే లాగిన్ అయిపోవచ్చు క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్ మనం ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక ఈ క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ ఎవరి ఈమెయిల్ అని వచ్చేసింది క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసిన ఎవరి ఈమెయిల్ అని వచ్చింది మనం డబుల్ టైప్ చేస్తే కీబోర్డ్ వచ్చింది ఇక్కడ నేను నా ఈమెయిల్ ఐడి టైప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మన పాస్వర్డ్ టైప్ చేయమంటుంది ఇక్కడ నేను నా పాస్వర్డ్ నా నేమ్ టైప్ చేస్తాను ఓకే అక్కడ పాస్వర్డ్ నా నేమ్ ఇచ్చాను రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తున్నా ఇక్కడ క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్ అని దీని మీద డబుల్ టైప్ చేయండి ఓకే కీబోర్డ్ అయితే హెడ్ అయింది ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూద్దాం ఏమొచ్చిందో ప్లీజ్ వెయిట్ అని చెప్పేసి వచ్చింది ఓకే ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అని చెప్పేసి ఓపెన్ అయింది అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ అయింది ఓకే అప్డేటింగ్ మీటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి ప్లీజ్ వెయిట్ అని చెప్పేసి ఓకే మనకు అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది ఒకసారి రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేద్దాం మనం ఓకే ఇది మెన్యూ బటన్ అనమాట మనం తర్వాత చూద్దాం ఈ మెన్యూలో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో రైట్ సైడ్ సైడ్ చేద్దాం నేమ్ దిస్ మీటింగ్ ఇక్కడ మనం ఏమి అవసరం లేదు మనం ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు సో మనకి మెయిల్ ఐడి కూడా మెయిల్కి మెయిల్ కూడా రావడం జరిగింది ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ నుంచి అయితే ఓకే రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేద్దాం మనం ఏమి చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు జస్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఒక ఐడి అలాగే పాస్వర్డ్ ఒకటి ఇస్తాడు అది జస్ట్ మనం సేవ్ చేసుకుంటే సరిపోయింది అలాగే కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఆ సెట్టింగ్స్ కూడా సెట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తున్నాను కాన్ఫరెన్స్ కాల్ డాట్ కామ్ ఇలా ఇది వాళ్ళ అడ్రస్ అనమాట ఇది వాళ్ళ నంబర్ వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి ఆన్లైన్ మీటింగ్ స
డైల్ నంబర్ జీరో వన్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ జీరో నైన్ జీరో ఫోర్ విన్నారు కదా ఇది వాళ్ళ నంబర్ అనమాట ఈ నంబర్ మనం డైల్ చేయాలి మన డైల్ ప్యాడ్ నుంచి ఈ నెంబర్కే డైల్ చేయాలి మనం ఈ నెంబర్ మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి జీరో వన్ సెవెన్ అట్లా వచ్చింది నెంబర్ స్టార్టింగ్ అయితే ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు 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 ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత నెంబర్ అనేది సేవ్ చేసుకోవాలన్నమాట రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తున్నాను యాక్సెస్ కోడ్ అంటే మనకు ఒక కోడ్ వస్తుంది ఆ కోడ్ అనమాట ఇది ఓకే ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం కోడ్ వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ కోడ్ వచ్చేసింది పిన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ అనేది కోడ్ అనమాట ఈ ముందు వచ్చిన నెంబరు ఈ కోడ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ నం పైన వచ్చిన నెంబర్కి కాల్ చేసినప్పుడు అడుగుతుంది అనమాట ఏమనంటే మీకు కోడ్ కొట్టమని చెప్పేసి అప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ చెప్పింది కదా అది కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు నేనైతే ఇది ఎంటర్ చేయాలి మీరైతే మీకు ఒక ఐడి వస్తుంది ఇక్కడ అది మీరు ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు హోస్ట్ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అంటే హోస్ట్ అంటే లీడ్ చేస్తారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని అని ఓకే అని ఇస్తే అప్పుడు ఈ కోడ్ అడుగుతుంది లాస్ట్లో ఫోర్ డిజిట్స్ చెప్పింది కదా పిన్ ఆ పిన్ ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం హోస్ట్ చేసే విధంగా అది అక్కడ సెట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే మిగతా పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా మనం ఏం చేయాలి అని అంటే పైన ఒక నంబర్ వచ్చింది కదా ఈ నంబర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నంబర్ డైల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని కోడ్ అడుగుతుంది వాళ్ళని కోడ్ అడిగినప్పుడు యాక్సెస్ కోడ్ ఉంది కదా ఈ కోడ్ అనేది వాళ్ళు ఎంటర్ చేయాలన్నమాట వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ ఇది నా కోడ్ సిక్స్ డిజిట్స్ ఉంది ఈ సిక్స్ డిజిట్స్ కోడ్ మీకు కూడా వస్తుంది మీకు ఏ కోడ్ అయితే వచ్చిందో ఆ కోడ్ మీరు ఎవరికైతే కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో తీసుకురావాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ కోడ్ అనేది చెప్పాలన్నారు ఈ కోడ్ చెప్తే వాళ్ళు ఈ కోడ్ కొట్టడం ద్వారా మీ మీరు ఏదైతే కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కండక్ట్ చేయాలనుకున్నారో ఆ కాల్లోకి వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఒకవేళ ఎవరైతే హోస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి లాస్ట్లో మళ్ళీ పిన్ అని చెప్పేసి ఫోర్ డిజిట్స్ పిన్ చెప్పింది కదా ఆ పిన్ హోస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆ పిన్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇంతే ఇంతకు మించి మనం పెద్దగా ఏం చేంజ్ చేయాల్సి అవసరం లేదు అలాగే ఈ కాల్కి సంబంధించి మనకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది అదేంటి అని అంటే ఒకవేళ మనం కాల్ మాట్లాడేసిన తర్వాత మనం ఏ మెయిల్ ఐడి అయితే లాగిన్ అయ్యామో ఆ మెయిల్ ఐడికి ఆ కాల్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఎవరు హోస్ట్ చేశారు ప్రోగ్రా కాల్ని తర్వాత ఎవరెవరు పార్టిసిపెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు అలాగే ఎవరెవరు ఎన్ని ఎన్ని నిమిషాల్లో మాట్లాడారు ఏ కంట్రీ నుంచి లాగి ఏ కంట్రీ నుంచి ఆ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్స్ ఏంటి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళ మెయిల్ ఐడికి వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు నేను మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా ఈ మెయిల్ ఐడికి నేను కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కండక్ట్ చేస్తే నా మెయిల్ ఐడికి మెయిల్స్ వచ్చేస్తుంది మెయిల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు కండక్ట్ చేశారు ఎవరు హోస్ట్ చేశారు ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారు ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చారు ఏ ఏ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ వచ్చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అట్లా కాకుండా మనం కండక్ట్ చేసిన కాల్ని అదే అప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కండక్ట్ చేస్తాం కదా దాన్ని రికార్డ్ కూడా చేయొచ్చు దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ మనకి టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ మెన్యూ ఈ మెన్యూ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయండి మెన్యూ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే రైట్ సైడ్ సైడ్ చేయండి రికార్డింగ్స్ అంటే మనం రికార్డింగ్ అనేది ఆన్ లో ఉంటే ఆ రికార్డింగ్ అయిన రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట రిసోర్సెస్ క్యాలెండర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఈ ప్రిఫరెన్సెస్ లో మన రికార్డింగ్ అనేది ఆన్ లో ఉండాలి ఆఫ్ లో ఉండాలి పార్టిసిపెంట్ జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకు కూడా కాల్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి స్టార్టింగ్ లో చెప్తుంది కాబట్టి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మనకు ఒకవేళ అటు వైపు వాళ్ళు కాల్ రికార్డ్ చేస్తే మనకి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుద్ది అనుకున్నాం అనుకోండి మనం కాల్ చేయగానే మీ కాల్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకు మనకు ఒక అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది అప్పుడు మనకు నచ్చకపోతే దాని నుంచి కాల్ కట్ చేసేయచ్చు ఓకే పర్వాలేదు అని అనుకుంటే మనం కాల్ కన్ కండక్ట్ చేయచ్చు అనమాట ఇది ఆన్లో ఉంటే కాల్
అవి అంటే హోస్ట్ లేకుండా కూడా దీన్ని కంటి కంటిన్యూ చేయొచ్చు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అంటే ఇది ఆన్లో పెట్టుకుంటే అవ్వదు అనమాట ఆఫ్లో పెట్టుకుంటే అవుతుంది అంటే హోస్ట్ కోసం వెయిట్ చేయాలి అనేది ఆఫ్లో ఉంది కాదు మీరు ఆన్లో పెట్టుకోవచ్చు అనౌన్స్ కాలర్ కౌంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి థర్డ్ పర్సన్ ఎవరిని జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి థర్డ్ పర్సన్ వచ్చారు అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎవరు అని చెప్పేసి మనం అడగడానికి కానీ చేయడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక మంచి అప్లికేషన్ జస్ట్ మీరు ఇది అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసినా పర్వాలేదు జస్ట్ మీరు ఏంటంటే యాక్సెస్ ఐడి ఉంది కదా ఐడి అలాగే పిన్ ఫోర్ డిజిట్స్ పిన్ ఉంది కదా అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోయిద్ది ఇంకేం అవసరం లేదు తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఏమైనా సెట్టింగ్స్లో మీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్కి సంబంధించి ఏమైనా సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మళ్ళీ ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీ మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యి సెట్టింగ్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు పర్వాలేదు స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అనుకుని మీరు ఈ యాప్ ఉంచేసుకున్నా కూడా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు బట్ ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఆప్షన్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ మాట్లాడుకోవాలి ఎక్కువ మందితో మాట్లాడాలి ఒకే టైం అని చెప్పేసి అనుకుంటే మాత్రం ఇది ఒక మంచి అవకాశం అనమాట బేసిక్గా మనం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ చేయాలంటే ఒక పర్సన్ హోల్డ్లో ఉంచి డైల్ నెంబర్ కొట్టి యాడ్ కాల్ కొట్టి మళ్ళీ మర్జ్ కాల్ కొట్టి ఇదంతా కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెస్ కదా ఇట్లా కాకుండా మనం ఎవరైతే కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో తీసుకురావాలనుకున్నా వాళ్ళందరికీ ఈ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఈ నెంబర్కి డైల్ చేసి ఈ కోడ్ అనేది కొట్టండి అని చెప్పేసి చెప్పేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ ఉద్దేశంతో నేను ఈ యాప్ అనే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్కి సంబంధించి కొన్ని షార్ట్ కట్ కీస్ ఉన్నాయన్నమాట వాటిని యూజ్ చేసి మనము మన కాన్ఫరెన్స్ కాల్ని అయితే మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అవి మన ఎవరైతే హోస్ట్ చేస్తారో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ని వాళ్ళు మాత్రమే ఈ షార్ట్ కట్ కీస్ని యూజ్ చేసి మేనేజ్ అయితే చేయొచ్చు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ ఏంటంటే స్టార్ వన్ నుంచి స్టార్ నైన్ వరకు ఉంటాయన్నమాట స్టార్ వన్ స్టార్ టూ స్టార్ త్రీ స్టార్ ఫోర్ అట్లా సో మనకి స్టార్ వన్ అనేది పెద్దగా యూజ్ అయితే ఉండదు సో అందులో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూవ్ అవ్వడానికి అట్లా ఉంటుంది సో మనకైతే అంతగా యూజ్ ఉండదు స్టార్ టూ అయితే ఎందుకంటే ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు ఒక హోస్ట్ అలాగే ఇంకా ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు అనే నెంబర్ తెలుసుకోవడానికి స్టార్ ప్లస్ టూ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే స్టార్ త్రీ కూడా పెద్దగా యూజ్ ఉండదు స్టార్ ఫోర్ కూడా స్టార్ ఫైవ్ ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్స్ అందరినీ మ్యూట్లో పెట్టి ఓన్లీ హోస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో హోస్ట్ మాట్లాడిందే వినబడాలి అనుకుంటే స్టార్ ఫైవ్ మళ్ళీ స్టార్ ఫైవ్ ప్లస్ చేస్తే అదే ప్లస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ అందరూ కూడా అది మ్యూట్ నుంచి అన్మ్యూట్లోకి వచ్చేస్తారు అలాగే స్టార్ సిక్స్ స్టార్ సిక్స్ ఎందుకు అని అంటే సెల్ఫ్ మ్యూట్ అనమాట అంటే ఎవరికి వాళ్ళు మ్యూట్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే స్టార్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ స్టార్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే అన్మ్యూట్లోకి వచ్చేస్తారు అనమాట అలాగే స్టార్ ఎయిట్ స్టార్ ఎయిట్ ఎందుకు అని అంటే ఎగ్జిట్ అలాగే ఎంట్రన్స్ రెండు టోన్స్ ఉంటాయి ఒక సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి ఆ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లోకి ఒక సౌండ్ అనేది వస్తుంది దానికి ఆ టోన్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్టార్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈ రెండు కీస్ యూజ్ అవుతాయి మళ్ళీ ఆ రెండు క్రీస్ ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్ ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే స్టార్ నైన్ స్టార్ నైన్ అంటే ఏంటంటే రికార్డింగ్ ఆ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఏదైతే ఉందో అది రికార్డ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్టార్ ప్లస్ స్టార్ ప్లస్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తే అది కాల్ అనేది రికార్డ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ స్టార్ ప్లస్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తే రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట ఇట్లా కొన్ని షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది యూజ్ చేసి మనం మన కాల్ని అయితే మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ షార్ట్గా చెప్పాలంటే ఫ్రీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ సంబంధించి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్